sebenarnya saya nak uh, sentuh tiga poin saja. Yang pertama tentang hubungan antara dua negara dan uh, saya yakin dengan lawatan uh, yang diketuai oleh perdana menteri kita ke China uh, akan uh, telah merapatkan hubungan kita yang sebelum ni sudah pun sangat uh, sangat baik dengan China dan uh, satu lagi kita uh, telah uh, apa tu dua-dua negara uh, tidak ada halal tuju yang sama terutamanya dalam uh, bidang sains dan teknologi uh, mulanya dengan uh, cara uh, apa tu uh, speech perdana menteri ucapan perdana perdana menteri di forum OA uh, di Hainan di mana menekankan kepentingan uh, bidang sains dan teknologi pembangunan bidang sains dan teknologi dan uh, selepas itu apabila uh, rombongan uh, Malaysia berjumpa dengan uh, Presiden Xi Jinping uh, dan juga uh, Perdana Menteri Li Chiang uh, dua-dua pemimpin China juga menyebut dengan jelasnya uh, mereka berminat untuk bekerjasama dengan Malaysia dalam bidang sains uh, dan mereka senaraikan beberapa uh, key uh, areas uh, green technology, digital economy uh, dan juga uh, precision farming uh, yang boleh menyelesaikan masalah uh, food security uh, itu bab pertama dan uh, ke, uh, isu kedua yang saya nak sentuh adalah tentang investment pelaburan yang telah pun kita bawa uh, ke Malaysia yang su semua sudah maklum uh, jumlah uh, jumlah pelaburan yang dibawa ke Malaysia adalah sebanyak 170 bilion uh, ringgit uh, dan daripada itu uh, ada pelaburan yang berkaitan dengan mosti uh, termasuk dua uh, satu adalah jili di mana um, akan mencecah 30 bilion pelaburan jili uh, dalam EV uh, dan uh, juga negara kita telah pun uh, uh, banyak mempromosikan AHTV uh, Automotive High Tech Valley yang uh, lokasi dia di Tanjung Malim dan uh, Jili adalah salah satu pelabur yang besar uh, setakat ini satu lagi adalah tentang uh, uh, DC Science uh, dia adalah uh, mereka adalah sebuah um, data center yang akan bertapak di Johor nanti sedenak teknologi park dan uh, yang data center ini akan membawa pelaburan sebanyak yang berjumlah uh, 600 million USD iaitu lebih kurang 20 um, 2.5 billion. So itulah uh, pelaburan yang uh, berkaitan dengan Mosti dan uh, ketiganya adalah tentang um, future uh, future opportunity peluang untuk bekerjasama uh, pada masa depan uh, apabila rombongan di, uh, kita di China uh, rombongan telah berjumpa dengan 36 korporasi uh, corporate yang besar uh, corporate yang besar uh, termasuk Jili, termasuk Rongshan termasuk uh, uh, banyak syarikat yang bertaraf uh, apa tu top 500 uh, di dunia so dalam dalam uh, perjumpaan itu memang sangat-sangat menggalakkan termasuk beberapa data center termasuk uh, teknologi uh, company seperti Huawei uh, dan semua syarikat menunjukkan minat uh, untuk melabur di Malaysia dan uh, itu kita akan follow up dengan uh, apa tu syarikat-syarikat tu uh, dan juga uh, ada beberapa uh, peluang uh, apabila kita di um, di Tsinghua Tsinghua eh uh, presiden presiden Singapura telah pun uh, menyuarakan ke kerelaan mereka kesudian mereka untuk bekerjasama dengan kita uh, terutamanya di um, apa tu di bidang sains dan teknologi melalui TASTA uh, Singapura University dia ada satu uh, uh, apa tu dia um, dia kira satu syarikat di bawah Singapura dan uh, itu adalah uh, TASTAR, T-U-S-S-T-A-R 
dan uh, sebelum kita uh, ke China, ke Xinhua, uh, Meranti uh, telah pun, Meranti adalah satu agensi di bawah Mosti, telah pun menandatangani uh, MOU dengan Tasta ini. Dan uh, Tasta ini adalah, salah, uh, adalah satu uh, teknologi park operator yang terbesar di China. Dan itu adalah uh, satu peluang untuk kita bekerjasama dan uh, sel selain daripada itu kita juga berpeluang untuk uh, kita juga juga menerokai uh, peluang untuk bekerja bekerjasama uh, dengan universiti-universiti tempatan dan juga, uh, bersama dengan universiti uh, China. Uh, selain daripada itu, agensi-agensi mesti juga uh, ada memeterai. MOU dengan uh, syarikat ataupun agensi negara China uh, termasuk Nano Malaysia Berhad telah pun uh, menandatangani MOU dengan uh, Nano Polis Sucho uh, dan uh, saya rasa itu adalah satu uh, pemba, uh, perkembangan yang sangat-sangat positif dan uh, selain daripada 170 bilion ringgit ya, pelaburan yang dibawa balik uh, kita juga Uh, bakal membawa teknologi-teknologi yang boleh ditransfer di dalam Malaysia ini. So, uh, kesimpulannya, se se uh, sebagai satu rumusan, saya merumuskan satu uh, lawatan ini sebagai satu lawatan yang sangat-sangat yang amat berjaya. Because uh, according to our EV roadmap, uh, by 2040, we hope there will be 38% of EV cars on the road. Uh, so, um, but we, we do not have Uh, an ecosystem yet, so this will be a good start. Uh, so by Jili coming in and uh, uh, with other EV companies uh, uh, that are very interested to invest in Malaysia, I think that would help us to build a complete ecosystem. And uh, I'm very uh, convinced that um, by 2040, we would be able to achieve Uh, the target of 38% EV on the road. Yeah, the two companies uh, yang akan datang ke uh, Sabtu ini adalah uh, China Harmony Auto Holdings Limited China Harmony Auto Holdings Limited The other one is GAC Uh, GAC Aion A I O N New Energy Automotive uh, Automobile uh, Company Limited. Did so, they mention like roughly the amount or is this uh, amount? amount. Uh, no amount yet because they are just coming to explore the uh, possibility. So this is the first time they are coming to Malaysia. That one, I'm not sure. <laughs> so they want to check on the ecosystem? Yes, they want to check on the ecosystem. Uh, and also what, what kind of incentive that we are offering 